欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：有完没完？王一博方火速辟谣，是不是最近的娱乐圈太过于寡淡了，没有了 UNIQ 王一博？是不是都算不上热闹了呢？任何的剧播出前都需要热饼，带上顶流自然能够收获更多的投资方。王一博素有“善财童子”的称号，没想到用的时候这么顺溜，成为了众多剧组招商必用的人，更是众多营销号用来完成 KPI 的热门人物。最近《玫瑰故事》这个剧要开拍了吗？突然，在众多主演名单中出现了王一博的名字，更是让不少营销号纷纷转发，特别提及王一博是友情客串，可见用意很明显了，就是拿王一博来热饼。可是呢，画风到了王一博的黑粉这里，全然就变味了，更是拿着这个事来嘲讽一番，什么四番的热搜都给你整了出来，真是让人反感。真是有完没完！王一博任何风吹草动的事，在黑子这里都会变成重要的事情。电影上映，各种黑屏充斥网络，评价演技拉胯，制造话题梗，他们真是比粉丝都努力。这次呢，更是嘲笑王一博的番位问题，真是一个特大的无语。王一博作为新生代演员。从来没有争过所谓的番位，不过都是黑粉故意挑拨离间而已。更重要的是，这本来不过是借助王一博来热饼的小事，没成想到了黑粉口里就升级为番位的问题，更是拿着四番的话题，故意挑起跟粉丝的博弈，真够无聊的。对此呢，王一博后援会火速辟谣了这件事。粉丝更是纷纷喜广场，安利起来王一博的新剧《长空之王》，真是造谣一张嘴，辟谣跑断腿的节奏，心疼这群小摩托们，真够累的。作为九十五后小生，王一博的实际却不少，他有很清晰的发展路线，也知道自己该如何做，如今已经很低调了。无奈的是，他的热度从未间断过。毕竟，如今的顶流爆火的可能性越来越小，甚至很难再有曾经的辉煌时代。纵观这么多年过去，顶级流量这个位置上的人，依旧还是那么几个，其中王一博算是中流砥柱的一位。说实话，一度认为王一博的流量带着点虚高，但是从他的电影《无名》上映后，一部如此不被市场看好的文艺片。能够拿下九个多亿的票房，足够见得他的号召力，的确是闷声不响、悄悄崛起的节奏。终于也懂得了，为何多方都喜欢用王一博来博取关注，他更具有当下年轻人追星的众多诱发因素在身上：热度高、关注度高、老少皆宜、业务能力强、独树一帜。娱乐圈能红是一种运气。甚至占据了绝大成分，更别说这种顶级流量了。他们的出现占据了天时地利人和，不是随便就能走到这一步的。其实我们不排斥王一博这种红黑体质，有多少人喜欢，就有多少人嫉妒，甚至不喜欢，就是这种对立的关系中，才能激发出话题度，才能让人乘虚而入制造话题。达到自己的利益目的。最后想说呢，王一博的红不无道理，喜欢借他炒热话题的人多上加多。我们任何事情的出现，我们保持理性的态度，看看就好。《长空之王》定档四月二十八日，这是板上钉钉的事情，记得关注一下哦。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。